tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarde, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen y son nuevos en el canal y es la primera vez que ingresan un video mío, les cuento que esto es Tarot, yo soy 444, vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Aries, de Sol, Luna o Ascendente. Vamos a conectar con sus guías, con sus ángeles, con sus arcángeles, con sus maestros, ¿sí? con los guías espirituales, a ver qué mensaje tienen para ustedes. ¿sí? Arrancamos con las energías del oráculo del universo y para vos, ahí es constancia. Me libero de la procrastinación, actúo con perseverancia, constancia y disciplina. Disfruto de los procesos y me regocijo al ver los resultados de mis tareas y metas culminadas. Que así sea, si ese así será para vos, Ariel. Esas son las energías del universo. Vamos con los cristales y ángeles. Para abrir esta lectura, para conectarnos. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué mensajes hay para Aries? ¿Qué mensajes hay para Aries? De Sol, Luna o Ascendente, ya sabes que son lecturas generales, Aries, ¿eh? No son personales. Si querés puntualizar y necesitas una lectura personal, te comunicas conmigo, me mandas un WhatsApp y coordinamos un turno. Cianita te salió, Aries. Tiempo... No, perdón. Tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. Te están recomendando los ángeles que te enfoques en tus cuidados personales, ¿sí? Ya te me anotas en el gimnasio, te haces baños de relajación, te vas a hacer unos masajes, meditación, todo lo que tenga que ver con cuidarte vos y no a otros, Aries, ¿sí? Vamos. Arrancamos la lectura, Aries, a ver qué energías tenemos para las personas de Aries. ¿Qué nos pueden decir los arcángeles, el tarot de arcángeles para Aries? Perspectiva. Caballo de Ariel. Y la fuerza, Aries. Bueno. Hermosas las energías, ¿eh? Perspectiva es el arcángel Chamuel. Vendría a ser la energía del colgado, Aries. Existe un modo mejor de hacerlo, te dicen. Una pausa para la reflexión y la comprensión profunda. Atrévete a ser diferente. Mira las cosas desde otra perspectiva, Aries, que por ahí es el camino que están queriendo decir los arcángeles. Caballo de Ariel. Queda tanto por realizar, te dicen. Elabora un plan sumamente detallado. Alguien bondadoso vela por ti. Vas a recibir ayuda externa, ¿sí? Ya sea de seres de luz, de ángeles, de arcángeles que te están guiando o de alguna persona física que se acerque a darte una mano en algún proyecto o alguna situación que estás iniciando, Aries. Y la carta de la fuerza. El arcángel Ariel. Fuerza y gracia por medio de la bondad. Confianza en ti mismo y perdón para vos, Aries. Así arrancamos tu lectura. Esas son las energías de los arcángeles para vos, Aries. Conéctate conmigo y vamos a ver qué mensajes tiene que escuchar Aries para resolver alguna situación de su vida. Vamos. Bueno, estás con muchas preocupaciones, veo, Aries. Estás con muchas preocupaciones, necesitando concretar algunas situaciones. Te vuelve a salir la energía del colgado acá. Eh, necesitando concretar alguna situación, tener una estabilidad. Se viene una celebración, ¿sí? Te estás yendo de algún lugar. Estás ahí en suspenso, reacomodando las ideas, porque estás... En plena transformación, por lo que estoy viendo, Aries, estás en plena transformación. Quizás sufriste algún engaño, alguien te engañó, te mintió, te traicionó, no fue del todo honesto con vos eh, y eso te hizo hacer un clic, Aries. Hiciste toda una transformación, observaste las cosas desde otra perspectiva y te diste cuenta que el que miente engaña o traiciona en realidad 
es el que tiene el problema, no vos, Ariel. ¿Sí? Porque si tiene la necesidad de mentir y engañar y traicionar, es porque no tiene las cosas claras, ¿sí? Entonces, tiene problemitas esa persona. Todo el trabajo, todo el trabajo que venís haciendo, todo ese esfuerzo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Haz de copas! ¡Haz de bastos y haz de oro, Aries! Se viene un nuevo inicio en todo a tu vida. Se viene un reinicio, mejor dicho, un renacer. Nuevas oportunidades y nuevos proyectos que salen a la luz. Un ofrecimiento amoroso. Una persona que tiene mucho deseo y que quiere venir con una propuesta concreta. Viene un nuevo ofrecimiento laboral, un negocio, un ascenso, Aries con todas estas energías. Hay una conexión acá de alma con el emperador y la reina de copas. Alguien viene a ofrecerte eh, eh, una estabilidad de pareja, viene a ofrecerte una relación, viene a expresarte sus sentimientos, Aries, ¿sí? porque la energía del emperador obviamente es la tuya. ¿sí? Eh, siento, siento acá con estas energías como que pasaste momentos complicados en temas amorosos, ¿sí? Tuviste muchos altibajos emocionales porque estabas tratando con una persona muy inmadura, pero ahora todas esas energías cambian, ¿sí? Ya pudiste cerrar, soltar, dar vuelta a la página y ahora estás ahí, como el emperador en tu trono, con las cosas organizadas y sabiendo muy bien eh, qué te mereces y que no vas a volver a permitir en tu vida. Te veo, Aries, muy bien plantado ahí. ¿Sí? Entonces, eh, ya estás preparado para recibir este ofrecimiento amoroso con una estabilidad, con, con mucha sensualidad, ¿sí? con mucha conexión. Te veo brillando, Aries. ¿sí? Te veo brillando eh, eh, con todos estos ofrecimientos que te van a hacer vas a brillar muchísimo más, ¿sí? Pero tenés que tratar de equilibrar la cabeza con el corazón. Eh, todo lo que te hicieron en un pasado no tiene por qué afectar a la relación actual, Aries, pensalo. ¿sí? Si tenés una conexión especial, puede ser que esta persona venga y te hable de una manera clara, transparente y frontal, ¿sí? Era una persona o es una persona un poco inmadura emocional, pero va a terminar abriéndose y expresándose tus emociones. ¿Por qué? Porque te ve como un ser superior, Aries. ¿Sí? Entonces es como que... Eh, no te... Eh, te este, tiene... No, no miedo. Sino que te ve allá. Allá arriba. En un pedestal. Y, y se siente inferior. Entonces no se anima a venirte con ese ofrecimiento. ¿Sí? Eh, pero va a tomar coraje, va a tomar coraje, se va a acercar a esta persona y va a venir con el ofrecimiento, eh, porque tiene muchísimas ilusiones con vos, ¿sí? Eh, me encantan estas energías, con todos los inicios y con todos los proyectos y, y los avances que tenés acá en, estas, en esta lectura. Eh, quizás algún grupo de personas de Aries vienen de una separación, una ruptura, un cambio de estructuras, ¿Sí? Y, y ahora se, se encuentran en un momento de muchos proyectos para avanzar, para estabilizarse, para ir por lo que quieren, para lograr una estabilidad económica. Y lo van a lograr... Seis de bastos y diez de oro, Aries. El triunfo total en lo económico. Viene un ingreso de dinero importante, inesperado. ¿Sí? Que ahí... Hay algo que necesitabas cobrar que te debían o, o algo del que ya te corresponde por derecho divino me encanta me encanta, me encanta, algunas personas de Aries están observando a ver si cambiar de ciudad, de país irse para otro lado, están mirando otros horizontes quieren despegar si ¿sí? quieren despegar en su vida y lo van a hacer Simplemente quizás están esperando encontrar un equilibrio o alguna respuesta judicial, ordenar documentación, papeles, ¿sí? Están siendo guiados eh, a hacerlo. Traten de no... no actuar por impulsos, ¿sí? Eh, controlar los enojos, eh, controlar los enfrentamientos y el discutir con otras personas, 
¿sí? porque veo algunas discusiones acá por el tema económico dejen que todas las cosas fluyan porque si no se van a terminar sobrecargando emocionalmente y tienen alguna, algún entorno tóxico ahí que no los está dejando avanzar o que está queriendo bloquear la situación económica de ustedes entonces no lo permitan porque el que se enoja pierde ahí es, ¿sí? tenés que tratar de pensar con claridad y, y de esa manera vienen las ideas ¿Sí? para poder avanzar y resolver la situación que te esté complicando en la parte económica en este momento, pero la estabilidad la tenés y el triunfo también, así que no vas a tener ningún problema, vas a poder manejar la situación de una manera astuta, Aries, ¿sí? Eh, viene una conexión acá, viene una conexión por destino, van a tener que elegir entre dos personas, entre dos caminos, entre dos situaciones, ¿sí? Muy marcadísimo, las dos personas, los dos caminos, las dos situaciones, ahí voy para acá o para acá, terminar de definir la situación, pero se viene mucho, mucho momento de celebración, de encuentros, de estabilidad, ¿sí? con la pareja, los que están en pareja, eh, los que están esperando una llamada, una comunicación, bien esa comunicación, esa persona se comunica, están acá todas las energías, ¿sí? miren, eh, eh, a partir de que les llegó esta lectura, es como que se van a, a, a empezar a mover las energías, ¿Sí? para que se desbloquee esa persona que está en contacto cero y no se está comunicando con ustedes, Aries, viene la comunicación, ¿sí? Vamos a ver, vos, si sí, viene una comunicación, mirá, para arreglar las cosas, ¿sí? para hablar desde el corazón, para volver a conectar, viene esa comunicación, ¿sí? Esta persona está extrañando la relación que tenían antes, pero tiene tanto orgullo y tanto ego que le cuesta fluir, pero lo va a hacer. Va a tomar fuerzas y va a fluir para reconectar con vos, Aries, esa persona. Así de que conecta con tu interior, respira, tomate las cosas con calma, Aries, porque hay muchísimos cambios acá. Vas a tener celebraciones, vas a recibir dinero, te va a contactar esa persona, vas a tener una estabilidad amorosa. Si sí, vas a estar recibiendo todo lo que te mereces por derecho divino, entonces tenés que tener claridad mental ¿sí? y equilibrio, Aries. Controlar los impulsos, tratar de no discutir por cosas que no podés solucionar. ¿sí? Si las personas piensan de otra manera, dejadlas, que piensen lo que quieran. Vos seguí enfocado en tu camino, en tus proyectos y hacia dónde querés ir en la vida que ahí está la clave para que triunfes, Aries, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dicen los ángeles para vos. Sanación. La sanación está llegando a tu vida para sanar relaciones, dolencias físicas, situaciones y más. Recibe mi luz sanadora para que el cambio se manifieste en ti. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, Aries. Disfrute de todo lo que haga. Pide orientación. Sus creencias son las que necesita y la paciencia, la palabra clave para vos, Aries, la paciencia es una virtud. Cero, cero paciencia tiene Aries. Quiere todo para ayer. Si hay alguien que está caminando despacio adelante, es una cosa que les molesta. Quiere que todo el mundo vaya al 100. Hay que aprender a cultivar la paciencia. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor para Aries. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales te están avisando que por ahí no es, ¿sí? Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Y merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Bueno, vamos a ver con qué signos va a estar conectando Aries de Sol, Luna o Ascendente. Si te resuena, lo tomás y si no, lo dejas que pase quien corresponde. Y déjame saber en comentarios si te resonó la lectura, por supuesto. Mujer de Libra, Hombre de Leo, Hombre de Pisces, Hombre de Escorpio, Mujer Sagitario y Mujer Cáncer. Vamos a ver con qué iniciales va a estar conectando la gente de Aries. Que si les llegó esta lectura es porque algún mensaje para ustedes acá había, ¿eh? A reflexionar. 
la U, la A, la I latina, la M, la O y la X. La U, la A, la I latina, la M, la O y la X para vos, Aries. Espero que te haya resonado la lectura, ¿sí? Que puedas utilizar todas estas energías a tu favor para evolucionar y resolver lo que tengas que resolver para avanzar en tu vida. Te quiero. Te mando un beso gigante y todo lo mejor para vos, Aries. Nos vemos en la próxima.